Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, English with Shamsa. My name is Shamsa. I'm going to talk to you about the same thing. Competitive exams prepare for every aspirant to learn English is very important to learn English. So, my English with Shamsa is on my channel. Shamsa's vocabulary and program is on the TV. Hindu paper, we will discuss the main words in Hindu paper. We will be ready to discuss the running notes. In the Hindu paper, we will be able to discuss the same thing in the Hindu paper. English with Shamsar and my channel lo various courses ni koda pondachu. Yala sir andi, miru play store lo ki belli English with Shamsar and my app ni install ches kochu. English with Shamsar and my app ni miru install ches kundi mei kandu lo present 12 different courses kani pishtai. Aite, e courses ane vi meeko coming 3-4 days ni chi koda kani pishtai. E lo pala meeko e 12 courses guri ni chi oke introduction ane di teli yaari. ये ट्वाल कोर्सेस में किस स्क्रीन में देखने पर सुने जाकर तक छोड़ रहे हैं ये ट्वाल कोर्सेस लो में को कोर्स नंबर वन फाउंडेशन कोर्स अंतर हो अंते इंग्लिश के कावल से ना कंप्लीट बेसिक ग्रामर अंतर कोड़ा ये कोर्स लो उन्हें ले अलग एक कोर्स नंबर टू अच्छी बैंक एग्जाम्स प्रीलिम्स के कावल से ना कॉन्स्टेबल प्रीलिम्स की सेपरेट कोर्स उन्हें दें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल सीएचएसएल सेपरेट कोर्स उन्हें दें बैंक एग्जाम मेंस की सेपरेट कोर्स उन्हें दें बैंक पीवो मेंस की सेपरेट कोर्स उन्हें दें एसएससी सीजीएल टाइर टू अलग एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव गुरिंच चाला मंदिर आड़ू बनार इंद्रा में कैसे राइटिंग प्रिसे राइटिंग लेटर राइटिंग में तो सेपरेट कोर्स हैं तो ये क्या चाला चाला अंते चाला मुख्य वाले ना कोर्स होके टी माना एप लो रेडी आउट होंगे और का वन वीक ऑफ टाइम लो इधी कोड़े मेरे छोड़ चु इंटरव्यू स्किल्स में तो सेपरेट प्रोग्राम ने दी बोलते हैं ये का चाला कालन निंचे क चाला इम्पोर्टेंट प्रेजेंट उन्ना पोटी प्रपंचम लो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड लो इंग्लिश तोपल लायक उन्ना मार्टला डम चाला अवसरम अंदर उन्नो कोड़ा स्पोकेन इंग्लिश है ना दी चाला क्लियर गा अंदर की आर्द्रमय ये लागे चप्पाली चाला मंद अंटो उन्टर सर स्पोकेन इंग्लिश यक्का निचे मधुले पेट्टल सर ये � Okay, maximum one week of time lo, meiru man English with Shamsar ane app lo ka ane choose na taite, meiki courses ane meiko da ka ane pishta hai. Chekka ga ee pannendu courses lo, meiko kawal sinna course ni meiru purchase ches ko ochu. Aitthe already chala mandi messages pete aru sir, fees anta sir an. Ee pannendu rakkala courses ki koda fees ane edhi different different ka unti ndi. So, meiru prasitha menja sir ane te, play store lo ki velli, man app ane install ches ko ondi. ई कोर्सेस लो ये देना कोर्स में कुक रेडी आई थे अंटे ये देना कोर्स में कुक पूर्ति का फुल प्लेजरी का रेडी आई थे में कुक मैसेज अने ये दी मना ऐप निंचे होस्ट थंडी वो कसारे में कुक मैसेज हो चिंता रहता है में कुक ये कोर्स आई थे फीस कॉल एंड कुंड नरो आ कोर्स ने मेरे परचेसेस कोच कब डे फीस को रिंच कंगार मेको चाला फैक्टर्स बट्टी फीस अने इधर उन्तन दी प्रेजेंट आई थे दाने कुरिंच मेरा आलो चिंच करन्दी नेन प्रति कोर्स ने कोड़ा प्रायनम पेट्टी डिजाइन चेस है नो प्रति कोर्स लो उन्ना कंटेंट ने बेस्ट क्वालिटी तो डिजाइन चेडान की नेनो ट्राई चेस तो नानो मेर कोड़ा बेस्ट का नेच कोड़ान की ट्राई अलग है यावर इतनी वीडियो फर्स्ट टाइम चूस ना रो मेरे माना टेलीग्राम चैनल लोगों ने ज्वाइन आप बन्दी टेलीग्राम चैनल कोड़े इधे पेर तो उन्तन दी इंग्लिश विच शाम सराने पेर तो टेलीग्राम चैनल कोड़ा उन्तन दी मेरे मान टेलीग्राम चैनल लो ज्वाइन आप बन्दी टेलीग्राम चैनल लो युन्द नेरु मान टेलीग्राम चैनल लो अपलोड चेस नानो चेक के गा मॉर्निंग मॉर्निंग एमेर हिंदू पेपर चदवेस कोचु रोंडो वो दी मान टेलीग्राम चैनल लो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है दे ये इम्पोर्टेंट अपडेट आई थे उन्तन दो अब अन्नी कोड़ा टेलीग्राम चैनल ने अपलोड चेस तो उन्तन का बट में केदना
ఇక మనం లేట్ చేయకుండా హిందూ పేపర్ లోకి వచ్చేసే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు అంటే అక్టోబర్ సెవెంత్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ లో ఉన్నాము పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ లో ఉన్నాము ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఉన్నాము నిజం చెప్పాలంటే ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఈ రోజు అన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఒక్కసారి చదివితే చాలు అర్థమైపోయేలా ఉన్నాయి సో నేను ఇందులో ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ తీసుకున్నాను డోంట్ ల్యూర్ పెర్సువేడ్ అనే పేరుతో ఒక ఆర్టికల్ అయితే వచ్చింది ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒక్కసారి చదివితే చాలు ఎటువంటి వారికైనా కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అయినా కూడా నేను మీ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తాను తర్వాత వొకాబులరీలోకి వెళ్ళిపోదాం నేను లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనం చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ పేరు శాంసాస్ వొకాబులరీ కేవలం వొకాబులరీ మీద మాత్రమే మన ఫోకస్ ఉంటుంది ఏం లేదమ్మా ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి అంటే రీసెంట్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఏం చేశారంటే కొన్ని ప్రపోజల్స్ ని తీసుకొచ్చారు దేని కోసం ప్రపోజల్స్ ని తీసుకొచ్చారంటే మన ఇండియాలో రకరకాల పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎలక్షన్స్ లో గెలవడానికి ఎలక్షన్స్ ముందు ఏది పడితే అది జనాలకు చెప్పి ఓట్లు సంపాదించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అలా వాళ్ళు చేసే ప్రామిసెస్ లో కానీ వాళ్ళు చేసే వాగ్దానాల్లో కానీ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అన్ని కూడా ఇంప్రాక్టికల్ గా ఉంటాయి అవి ఫుల్ఫిల్ అయ్యే అవకాశాలు లేని విధంగా ఉంటాయి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మరి ఈ పాయింట్ మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఏం చేశారంటే కొన్ని ప్రపోజల్స్ ని తీసుకొచ్చారనమాట ఈ ప్రపోజల్స్ ఎంత వరకు కరెక్ట్ ఈ ప్రపోజల్స్ ఎంత వరకు రాంగ్ లాంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ ఆర్టికల్ లో రాశారు ఒక్కసారి చదవండి చాలు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వొకాబులరీ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము రన్నింగ్ నోట్స్ రెడీగా ఉన్నారా ల్యూర్ వొకాబులరీ నెంబర్ వన్ ల్యూర్ అంటే ఏంటంటే అట్రాక్ట్ చేయడం అమ్మ టెంప్ట్ చేయడం అంటా అని చూసారా అలా అనమాట టెంప్ట్ అని రాసుకున్నా పర్వాలేదు అట్రాక్ట్ అని రాసుకున్నా పర్వాలేదు ల్యూర్ డోంట్ ల్యూర్ అంటే టెంప్ట్ చేయకండి పెర్సువేడ్ చెయ్యండి అని అర్థం పెర్సువేడ్ అంటే ఏంటి అంటే నాన్న కన్విన్స్ చేయడం అవతల వాళ్లకు అర్థమయ్యేలాగా విషయాన్ని లాజికల్ గా చెప్పి ఒప్పించడాన్ని పెర్సువేడ్ చేయడం అంటారు అంటే ఏం లేదు ఈ హెడ్ లైన్స్ ఒక అర్థం ఏంటంటే జనాలను అబద్ధాలతో టెంప్ట్ చేయకుండా నిజాలు చెప్పి కన్విన్స్ చెయ్యండి అని అర్థం ఓకేనా సో ల్యూర్ అంటే ఏంటమ్మా అట్రాక్ట్ పెర్సువేడ్ అంటే ఏంటన్న కన్విన్స్ ఇక థర్డ్ బుక్ క్యాబర్ లోకి వెళ్ళిపోతే ర్యాషినేల్ ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన వర్డ్ ర్యాషినేల్ అంటే ఏం లేదమ్మా లాజికల్ ర్యాషినేల్ అంటే లాజికల్ లేదా ప్రాక్టికల్ అని కూడా అంటాం ర్యాషినేల్ అంటే ఏంటమ్మా లాజికల్ లేకపోతే ప్రాక్టికల్ అని కూడా అంటాం ఇక మనం కానీ తీసుకుంటే థర్డ్ లైన్ లో ఇంప్లికేషన్స్ అనే వర్డ్ ఉంది ఏంటి శ్యామ్ సార్ మాకు ఇంప్లికేషన్స్ అనే వర్డ్ కూడా చెప్తున్నారు మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా అని తిట్టుకోకండి కొంతమందికి తెలుసు కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందరి కోసం చెప్పాలి కదా ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా పరిణామాలు అంటాం కాన్సీక్వెన్సెస్ అని రాసుకోండి పోని ఏముంది అందులో ఇంప్లికేషన్స్ అంటే కాన్సీక్వెన్సెస్ అని రాసుకోండి ఏముంది అందులో సరేనా ఏం లేదు ఈ లైన్ అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ ఏది పడితే ఇచ్చేస్తున్నారు కదా దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారనమాట సో ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటమ్మా పరిణామాలు కాన్సీక్వెన్సెస్ అని రాసుకోండి ఏముంది అందులో ఇదిగో ఇందాక చెప్పిన వర్డ్ మన అందరి కోసం మళ్ళీ వచ్చేస్తుందండి ర్యాషినేల్ అంటే లాజిక్ అని రాసుకోండి అమ్మా తర్వాత చాలా మంచి వర్డ్ వచ్చింది మీరు కానీ గమనించినట్టయితే ఇక్కడ అవుట్ గో అనే మంచి వెకాబులరీ అయితే మన అందరి కోసం వచ్చేస్తుంది ఏంటండి సిగ్నిఫికెంట్ అవుట్ గో అంటారు ఏమంటారు సిగ్నిఫికెంట్ అవుట్ గో జనరల్ గా అవుట్ గో అని ఎప్పుడు అంటామంటే అవతల వాళ్ళ కంటే మనం ఫాస్ట్ గా ఉండడం ఉదాహరణ ఒక క్లాస్ ఉంది ఆ క్లాస్ లో అందరికంటే మోహన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నాడు అని చెప్పాలంటే మోహన్ ఆల్వేస్ కెన్ అవుట్ గో అంటాను చూసారు మోహన్ కెన్ ఆల్వేస్ అవుట్ గో హిస్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ గో అంటే రాసుకోండి ఫాస్టర్ దాన్ అదర్స్ అని రాసుకోండి ఏంటమ్మా ఫాస్టర్ దాన్ అదర్స్ ఇతరుల కంటే ఫాస్ట్ గా ఉండడం ఇతరుల కంటే ఫాస్ట్ గా ఉండడాన్ని అవుట్ గో అంటాము ఇక తర్వాత మనం కానీ తీసుకుంటే ప్రొఫోర్మా అన్నారు ప్రొఫోర్మ అంటే సింపుల్ గా రాసేసుకోండి డాక్యుమెంట్ అండి అంటే ఏదైనా మనం కొన్ని విషయాలను ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో మనం కానీ ప్రెసెంట్ చేస్తే దాన్ని ప్రొఫోర్మా అంటాం తెలిసిన వర్డ్ అయినా కూడా తెలియాలి కదా అందరికీ కూడా ప్రొఫోర్మా అంటే రాసుకోండి డాక్యుమెంట్ అని రాసుకోండి డాక్యుమెంట్ అని రాసుకోండి తర్వాత స్పెల్ అవుట్ అంటే ఏంటి ఏం లేదమ్మా స్పెల్ అవుట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని
నేను చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నాను మంచి సినోనిమ్ ఒకటి చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడాన్ని ఏమంటే ఎల్యూసిడేట్ అంటాం ఏమంటాము ఎల్యూసిడేట్ ఎల్యూసిడేట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అని రాయండి సో స్పెల్ అవుట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదా ఎల్యూసిడేట్ చేయడం స్పెల్ అవుట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదా ఎల్యూసిడేట్ చేయడం అని రాయండి చాలా అంటే చాలా మంచి వొకాబులరీ అది ఇక మాని మనం కానీ నెక్స్ట్ చూసుకుంటూ వస్తే చూడండి లయబిలిటీ అంటే నేను చెప్పాలా మీ అందరికీ తెలుసు బాధ్యతలు జల్లగా అప్పులని కూడా అంటాం కదా సో లయబిలిటీస్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటాము మామూలుగా ఎకానమీ భాషలో కూడా లయబిలిటీస్ అంటే ఏమంటామంటే మనం చెప్పండి అప్పులు అంటాం అంతకంటే ఏం లేవు ఇక కానీ మనం తీసుకుంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏమైనా మంచి వొకాబులరీ ఉందేమో చూద్దామా ఆ మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా మనకి బాగా తెలిసిన వొకాబులరీ ఏమున్నాయమ్మా ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీ అన్నారు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వయబిలిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎంతమందికి వయబిలిటీ అంటే తెలుసు మనం మామూలుగా అంటే చూసారా వయబుల్ గా ఉంది అంటే అని చూసారా వయబుల్ గా ఉండి అంటే పాజిబుల్ అని ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ లో ఏం చేస్తారు పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్రామిసెస్ చేసేస్తారు కానీ అలా వాళ్ళు చేసే ప్రామిసెస్ లో కొన్ని ప్రామిసెస్ కి ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీ ఉంటుంది కొన్ని ప్రామిసెస్ కి ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీ ఉండదు అంటే అవకాశం ఉండదు సో వయబిలిటీ అంటే రాసుకోండి పాజిబిలిటీ అని రాసుకోండి ఏముంది అందులో వయబిలిటీ అంటే పాజిబిలిటీ అని రాసుకోండి పెర్సువేడ్ అంటే చెప్పాను కన్విన్స్ చేయడం ల్యూర్ అంటే టెంప్ట్ చేయడం జనరల్ గా పెర్సువేడ్ అనేది పాజిటివ్ గా వాడతాము ల్యూర్ అనేది మనం నెగిటివ్ గా వాడే ఒక వర్డ్ అనమాట ఇక తర్వాత కానీ మనం తీసుకుంటే రిజెంట్మెంట్ అనే మంచి వొకాబులరీ వచ్చేసింది మనందరి కోసం రిజెంట్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి ఓ రకంగా చెప్పాలంటే అప్సెట్ అవ్వడం అంటాను చూసారా బాధ అప్సెట్ అవ్వడం అంటాను చూసారా అలా అనమాట ఏముంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన ప్రపోజల్స్ చూసి కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎలా ఫీల్ అవుతాయి ఏ అడుపు మొహంతో ఉంటాయి అంతే కదా హ్యాపీగా ఉంటాయో చెప్పండి సరే సో రిజెంట్మెంట్ అంటే శాడ్ అని రాసుకోండి రిజెంట్మెంట్ అంటే ఏం రాస్తారు శాడ్ ఆ శ్యామ్ సార్ మాకు ఇడియమ్స్ చెప్పండి సార్ అని చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇదిగో మీ కోసమే ఒక మంచి ఇడియం అయితే వచ్చేసింది అబ్బాయి నిట్టి గ్రిట్టి నిట్టి గ్రిట్టి అంటే ఏం లేదమ్మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అని రాయండి నిట్టి గ్రిట్టి అంటే ఏం రాస్తారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏం లేదు కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమనుకున్నాయంట ఏమంటున్నాయంట ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ అంతర్గత విషయాలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు అని అర్థం అనమాట సో నిట్టి గ్రిటీ ఆఫ్ మేనిఫెస్టో అంటే మేనిఫెస్టోలో ఏం రాయాలో కూడా మీరే డిసైడ్ చేసేస్తారే ఏంటి అది మా ఇష్టం కదా అని వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోతున్నారంట సో నిట్టి గ్రిటీ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట నిట్టి గ్రిటీ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అని రాసుకోండి చాలా మంచి ఇడియం అది సరేనా ఇక తర్వాత మనం కానీ తీసుకుంటూ వెళ్తే అప్ హోల్డ్ అంటే ఏంటి అప్ హోల్డ్ అంటే సపోర్ట్ అండి ప్రొటెక్ట్ అని కూడా రాయచ్చు అప్ హోల్డ్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ లేదా ప్రొటెక్ట్ అని కూడా రాయచ్చు ప్రొటెక్ట్ చేయడం సపోర్ట్ చేయడం అంటాం చూసారా అలా అనమాట ఇక ఇదే ఆర్టికల్ మనం కానీ తీసుకుంటే దాదాపుగా అన్ని నెక్స్ట్ తెలిసిన వొకాబులరీ ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రావగెంట్ అంట మీకు ఇది ఐడియా ఉందా హి ఆల్వేస్ స్పెండ్స్ ఎక్స్ట్రావగెంట్లీ అంటారు అంటే అనవసరమైన ఖర్చులు జనరల్ గా ఎక్స్ట్రావగెంట్ అంటే అతి అంటాం తెలుసా అతి ఓవర్ అంటాం చూసారా నువ్వు ఓవర్ చేయకరా అంటాను చూసారా అలా అనమాట సో ఎక్స్ట్రావగెంట్ అంటే అతి చెయ్యకరా అంటామే అలా ఎక్స్ట్రావగెంట్ ప్రామిసెస్ అంటే ఏంటి ఓవర్ ప్రామిసెస్ అనమాట అంటే నెరవేరడం నెరవేర్చడం కష్టమైన ప్రామిసెస్ అనమాట సో ఎక్స్ట్రావగెంట్ అనేది మనం మామూలుగా మన లైఫ్ లో ఎక్కడ పడతామంటే వాడు డబ్బులు మితిమీరి ఖర్చు పెడతాడరా బాబు హీ స్పెండ్స్ ఎక్స్ట్రావగెంట్లీ అంటాం అంటే ఓవర్ అనమాట శ్యామ్ సార్ మరి మామూలుగా డబ్బులు బాగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళని అనవసరంగా అంటే ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్స్ పెట్టే వాళ్ళని ఏమంటాం సార్ అని ఒక మంచి సినోనిమ్ చెప్పండి సార్ అంటారా చెప్పంటారా ఎక్స్ట్రావగెంట్ ఒక మంచి సినోనిమ్ చెప్తాను స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ అంటాం అమ్మా ఏమంటాము స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ ఎస్పిఈఎండి స్పెండ్ రాస్తారు కదా త్రిఫ్ట్ అనమాట త్రిఫ్ట్ స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ అంటే ఎవరు డబ్బులు విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టే పర్సన్ ని స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ అంటే మీరు మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లో కూడా వస్తుంది అబ్బా ఎక్కడ వస్తుంది మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లో కూడా వస్తుంది స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ అనే వర్డ్ ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు ఒక విషయం చెప్పంటారా విపరీతంగా అనవసరంగా వేస్ట్ చేసే దాన్ని ఒక బెర్బ్ గా ఏం పిలుస్తామంటే ప్రొఫ్లిగేట్ అంటాం ప్రొఫ్లిగేట్ అంటే
ఇంకా ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అంటే అర్థమైపోయింది ఇంకా మాక్సిమం మనకి ఆర్టికల్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అనేవి కూడా కవర్ అయిపోయాయి ఒక వర్డ్ మిగిలింది చూసేద్దామా ఎలిసిట్ అంటే బ్రింగ్ అండ్ రాయండి బ్రింగ్ అవుట్ డిడ్ నాట్ ఎలిసిట్ అన్నారు డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ ఇన్ అఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలిసిట్ అంటే బ్రింగ్ అని రాయండి ఆంబిగస్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆంబిగస్ డెసిషన్ అంట మరి డోంట్ టేక్ అన్ ఆంబిగస్ డెసిషన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆంబిగస్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ తో కూడిన సతమతం అయిపోవడం అంటామే అలా అనమాట సో చక్కగా రాయండి ఆంబిగస్ అంటే అన్క్లియర్ ఆంబిగస్ అంటే అన్క్లియర్ రైవల్ అంటే నేను చెప్పాలా చెప్పండి అపోనెంట్ శత్రువు ఆంబిగ్విటీ అని కూడా అంటాం మీకు అచ్చ తెలుగులో చెప్పిన ఆంబిగ్విటీ అంటే సందిగ్ధం అంటారు ఆంబిగస్ అంటాం చూసారు ఆంబిగ్విటీ అని కూడా అంటాం ఆంబిగిటీ అంటాం అయిపోయింది ఆర్టికల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అప్రాక్సిమేట్ గా ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అయితే వచ్చేసాయి ఇదిగోండి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రామిస్ ఫ్లాగ్షిప్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా అంటాం ఇందాక ఒక చోట వచ్చిందే మనకి నిట్టి గ్రిట్టి అని అలా అనమాట సో ఫ్లాగ్షిప్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటాం ఫ్లాగ్షిప్ అంటే ఏమంటాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటాం సో ఆర్టికల్ అయితే మాత్రం ఒక్కసారి చదివితే అర్థమైపోతుంది ఎవరికైనా కూడా తెలుగు మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళకైనా రాని వాళ్ళకైనా ఒక్కసారి చదవండి చాలు ఆర్టికల్ ఖచ్చితంగా అర్థం అవుతుంది మీకు అయినా అర్థం అవ్వకపోతే నాకు చెప్పండి నేను అవకాశం ఉంటే టైం దొరికితే ఖచ్చితంగా లైన్ టు లైన్ కూడా తర్వాత ఒక సపరేట్ వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఇక లేట్ చేయడం ఎందుకు ఒక్కసారి మరి గబ గబ మనం రివిజన్ లోకి వెళ్ళిపోతామా ఇడియం తోటే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియం ఇది ఏంటమ్మా నిట్టి గ్రిట్టి నిట్టి గ్రిట్టి అంటే ఏమన్నా చెప్పండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అన్నాను అవతల వాళ్ళకంటే మనం ఫాస్ట్ గా ఉండడాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి అవుట్ గో అంటాం ఓకేనా అవుట్ గో అంటాం మీకు తెలుసు మనం న్యూస్ పేపర్ లో చాలా రెగ్యులర్ గా చూస్తాం పలానా పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ని అనౌన్స్ చేసింది అంటుంటాం ల్యూర్ అంటే టెంప్ట్ చేయడం అని చెప్పాను అట్రాక్ట్ చేయడం అదే కన్విన్స్ చేయడం ఏమంటాము పెర్సువేడ్ అంటాం లాజికల్ గా రాషనల్ గా కన్విన్స్ చేయడం ఏమంటాము పెర్సువేడ్ అంటాం రాషినేల్ అంటే కూడా ఏం చెప్పైనా గుర్తుందా లాజిక్ ఇక ఇంప్లికేషన్స్ అంటే మీ అందరికి బాగా తెలుసు కాన్సీక్వెన్సెస్ అంటాం శ్యామ్ సార్ మరి కాన్సీక్వెన్సెస్ కి ఇంప్లికేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారా కాన్సీక్వెన్సెస్ అనేది ఒక న్యూట్రల్ వర్డ్ ఇంప్లికేషన్ జనరల్ గా మనం నెగిటివ్ గా యూజ్ చేస్తాం ఇక ప్రొఫోర్మా అంటే ఏమన్నారు ఒక డాక్యుమెంట్ ఒక ఫామ్ అని కూడా అంటాం ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ లేదా ఏదైనా ఒక ఫామ్ అని కూడా అంటాం మనీ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం ఏమంటాము ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అంటాం ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ నేను దానికి ఒక మంచి సినోనియం కూడా చెప్పాను గుర్తుందా ప్రొఫ్లిగేట్ అని ప్రొఫ్లిగేట్ అనే ఒక మంచి సినోనియం కూడా చెప్పాను గుర్తుందా ప్రొఫ్లిగేట్ ఇక సపోర్ట్ చేయడాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం ఐడియా ఫ్రెండ్స్ అప్హోల్డ్ అంటాం అప్హోల్డ్ అంటే సపోర్ట్ చేయడం రిజెంట్మెంట్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి రిజెంట్మెంట్ అంటే బాధ అప్సెట్ అవ్వడం అంట అని చూసారా డల్ అయిపోవడం అంట అని చూసారా అలా అనమాట ఎలిసిట్ అంటే బ్రింగ్ అవుట్ ఉదాహరణకి అతని అడ్వైస్ నాలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని తీసుకొచ్చిందని చెప్పాలనుకోండి హిజ్ అడ్వైస్ ఎలిసిట్ హిజ్ అడ్వైస్ ఎలిసిటెడ్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ ఇన్ మీ అలా అనమాట ఎలిసిట్ అంటే ఏంటంటే బ్రింగ్ అవుట్ అంటాం ఓకేనా బ్రింగ్ అవుట్ అంటాము ఇక కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండడాన్ని క్లారిటీ లేకపోవడాన్ని ఏమంటాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆంబిగస్ అంటాం ఆంబిగస్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ lack of clarity అని కూడా అంటాం ఏమంటాము lack of clarity అని కూడా అంటాం నేను ఇందాక మీకు ఇంప్లికేషన్ చెప్పాను గుర్తుందా ఇంప్లికేషన్ అంటే ఏమన్నాను పరిణామాలు అన్నాను దానికి ఒక మంచి సినోనియం చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అదేంటంటే ఇన్సిన్యువేషన్ అంటాం ఇన్సిన్యువేషన్ అన్న ఇంప్లికేషన్ అన్న ఒకటి అదే విధంగా మనీ బాగా ఎక్కువ అవసరం కంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటామని చెప్పాను స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లో వస్తాయి సరే ఈ ఆర్టికల్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేద్దాము నేను చెప్పిన వొకాబులరీ మాత్రం బాగా స్టడీ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం త్రీ వర్డ్స్ ని మీకోసం అండర్లైన్ చేస్తున్నాను రెడ్ కలర్ తో అండర్లైన్ చేస్తాను దాంతో చక్కగా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ని మీరు తయారు చేసి ఇప్పుడే కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి మనకి లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో ఫెస్టివల్ కాబట్టి మనం ఒకాబులరీ కోసం టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయాము హిందూ పేపర్ ఏమో నిన్న మొన్న కూడా ఈ పేపర్ మనకి అవైలబిలిటీలోకి రాలేదు ఈ వేళ నుంచి కూడా చక్కగా ప్రతిరోజు మనం శాంసార్స్ వొకాబులరీ లో వొకాబులరీని నేర్చుకోవాలి రన్నింగ్ నోట్స్
మీరు అవుట్ గోతో కూడా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేయండి కానీ మీరు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ని క్రియేట్ చేసే ముందు ఒక్కసారి ఈ వొకాబులరీ మీరు స్టడీ చేయండి ఇంటర్నెట్ లో మీరు స్టడీ చేస్తేనే అది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇది అసలు వెర్బా నౌనా యాడ్జెక్టివ్ యాడ్వర్బా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడే మీరు వీటితో ఎగ్జాంపుల్స్ ని తయారు చేయగలరు అవునా కదా సరే సో ఇక్కడితో వీడియో ఎండ్ చేద్దాము రేపటి శాంసాస్ వొకాబులరీ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుదాము మంచి మంచి వొకాబులరీని నేర్చుకుందాము చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఏ నోటిఫికేషన్ ని మిస్ అవ్వకండి మీ డ్రీమ్ జాబ్ ని మీరు అచీవ్ చేయాలంటే మాత్రం అందులో ఇంగ్లీష్ చాలా అవసరం వొకాబులరీ మరీ అవసరం నేను చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది నా నమ్మకం మీరు కూడా కాన్స్టెంట్ గా కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని మీ క్వైరీస్ ని కూడా ఇస్తూ ఉండండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఎవరైతే ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదో జాయిన్ అవ్వండి ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్ సార్ యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి కొన్ని వెరీ 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 ఫ్యూ డేస్ లో యాజ్ ఎల్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు అందులో కంటెంట్ ని నేను యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఒకసారి కంటెంట్ రెడీ అయిన తర్వాత మీరు కావాల్సిన కోర్స్ ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకునేటప్పటికి మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ అనేది బేసిక్ కంటెంట్ అనేది రెడీగా ఉంటుంది నమ్మది నెమ్మదిగా మన అందరం కూడా స్లోగా కంటెంట్ అని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో మీరు నాకు కమ్యూనికేట్ చేయండి సార్ నెక్స్ట్ మంత్ పలానా ఎగ్జామ్ ఉందంటే నేను ఆ కోర్స్ ని మీకు ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గా డిజైన్ చేసేస్తాను ఈ వొకాబులరీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాసుకోండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సరేనా ఆల్ ద బెస్ట్ మీ శాంసంగ్